வணக்கம் இந்த லெக்சர்ல நம்ம வந்து டார்ஷனல் பெண்டுலம் அப்படிங்கிற அப்பாரட்டஸ் அது வந்து எப்படி வேலை செய்யுது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அதோடைய தேரி பார்க்க போறோம் அதை வச்சு நம்ம எப்படி வந்து ரிஜிடி மாடலஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் ஒரு பொருளுடைய ரிஜிடி மாடலஸ் மொமெண்ட் ஆஃப் இனஷாவும் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ இதை வந்து நம்ம இந்த லெக்சர்ல பார்ப்போம் இப்போ டார்ஷன் பெண்டுலம் அப்படிங்கிறது என்ன டார்ஷன் பெண்டுலம் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ஒரு ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு அப்பாரட்டஸ் அதுல வந்து ஒரு டிஸ்க் இருக்கு ஓகே அங்க இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு டிஸ்க் இருக்கு அப்புறம் அந்த டிஸ்க வந்து ஒரு ஒயர்ல கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம் அந்த ஒயரை வந்து ஒரு சப்போர்ட்ல கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம் இப்போ இந்த ஒயர் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த ஒயரை தான் வந்து இதோடைய ரிஜிடி மாடலஸ் தான் வந்து நான் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த ஒயருடைய ரிஜிடி மாடலஸ் என்ன அப்புறம் இந்த டிஸ்க்கு வந்து ஒரு மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா இருக்கும் அதை வந்து நான் ஐ அப்படின்னு எழுதணும் ஸோ இந்த டார்ஷ் அண்ட் பெண்டுலமை வச்சு நாம வந்து இந்த ஒயருடைய ரிஜிடி மாடலஸும் இந்த டிஸ்கோடைய மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷாவையும் கண்டுபிடிக்கலாம் இதே மாதிரி ஒரு இரெகுலர் ஆப்ஜெக்டுடைய மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷாவே நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் இப்போ இந்த ஒயர் வந்து ஆப்வியஸ்லி ஒரு யூனிஃபார்ம் கிராஸ் செக்ஷன் ஹோமோஜினியஸ் மெட்டீரியல் அது எப்பவுமே வந்து டிஃபால்ட் இப்போ நம்ம எதை பத்தியே பேசினாலும் வந்து எப்பவுமே நம்ம வந்து மெட்டீரியல் நம்ம தேரியில் எடுக்கும்போது யூனிஃபார்ம் தான் எடுத்துப்போம் யூனிஃபார்ம் ஹோமோஜினியஸ் அப்படின்னு எடுத்துப்போம் இல்லையா அப்போ நான் யூனிஃபார்ம் ஹின் ஹோமோஜினியஸ் கேஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம அப்புறமா ஸ்பெஷல் கேஸா இதோடைய அப்ராக்சிமேஷனா வந்து நம்ம டீல் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒரு ஹோமோஜினியஸ் யூனிஃபார்ம் ஒயர் எடுத்துக்கிறோம் ஒரு காப்பர் ஒயர் பிராஸ் ஒயர் எனக்கு அது ஒரு ரிஜிடி மாடலஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ எந்த பொருளுடைய ரிஜிடி மாடலஸ் நான் கண்டுபிடிக்கணுமோ அதை வந்து ஒரு தின் ஒயரா நான் எடுத்துக்கிறேன் இல்லையா தின்னா இது இதோட திக்னஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் மில்லிமீட்டர் இருக்கும் ஸோ இந்த திக்னஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா டிபிகலா லேப்ல எல்லாம் வச்சிருக்கிறது ஒரு ஒன் மில்லிமீட்டர்ல இருந்து ஒரு டூ மில்லிமீட்டர் அந்த அளவுக்கு வந்து வச்சிருப்போம் இப்போ ஐடியா என்ன அப்படின்னா இந்த அப்பாரட்டஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ ஒரு சப்போர்ட் அதுல ஒரு ஒயரை வந்து பிக்ஸ் பண்ணிருக்கோம் அந்த ஒயருடைய இன்னொரு எண்டுல வந்து ஒரு டிஸ்க் ஒரு யூனிஃபார்ம் டிஸ்க் தான் சென்டர்ல அந்த ஆக்சிஸ் போற மாதிரி நம்ம வந்து பிக்ஸ் பண்ணிருக்கோம் இப்போ நான் வந்து இந்த டிஸ்க்கு ஒரு சின்ன ட்விஸ்ட் கொடுக்குறேன் ஒரு சின்ன டேர்ன் இந்த டிஸ்க வந்து ஒரு டேர்ன் பண்றேன் சின்னதா ஒரு இந்த கிளாக் வைஸோ ஆன்டி கிளாக் வைஸோ நான் ஏதோ வந்து அந்த டிஸ்க வந்து டேர்ன் பண்றேன் இப்ப நான் டேர்ன் பண்ணா என்ன ஆகும் ஒரு டீட்டா ஆங்கிள் வந்து நான் இந்த டிஸ்க வந்து டேர்ன் பண்றேன் வச்சுக்கோங்க ஸோ இதுதான் ஈக்குபிரியம் பாயிண்ட் அது டெஸ்க்ல இருக்கு இங்க இருந்து நான் வந்து ஒரு டீட்டா ஆங்கிளுக்கு இந்த டிஸ்க வந்து திருப்புறேன் அப்படி திருப்பி நான் ஹோல்ட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இந்த டிஸ்க திருப்புறதுனால இந்த ஒயர் வந்து ட்விஸ்ட் ஆகுது இல்லையா டிஸ்க வந்து நம்ம டேர்ன் பண்றோம் ஆனா இந்த ஒயர் வந்து ட்விஸ்ட் ஆயிருக்கு சோ அந்த ஒயர்ல வந்து ஒரு முறுக்கு இருக்கு ட்விஸ்டிங் இருக்கு அதனால வந்து என்ன ஆகும் ஒரு ரெஸ்டோரிங் போர்ஸ் வரும் ஏன்னா அந்த ஒயருக்கு ஒரு ஜெடி மாடலஸ் இருக்கு ஒரு ரெஸ்டோரிங் போர்ஸ் வரும் இல்லையா அப்ப அந்த ரெஸ்டோரிங் போர்ஸ் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த டிஸ்க வந்து திருப்பி கொண்டு வர ட்ரை பண்ணும் இப்ப நான் இந்த டிஸ்க் ரிலீஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா இந்த டிஸ்க் வந்து அதோடைய பழைய போர்ஷனுக்கு வரும் இந்த ரெஸ்டோரிங் போர்ஸ்னால அந்த டிஸ்க் அதோடைய பழைய போர்ஷனுக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னா டீட்டா ஜீரோ ஆயிடும் அப்போ இந்த ஒயர்ல வந்து ஃபர்தரா எந்த ட்விஸ்டும் இல்லை ரெஸ்டோரிங் போர்ஸும் ஜீரோ ஆயிடும் ரெஸ்டோரிங் கப்புள் ரெஸ்டோரிங் கப்புள் ஏன்னா இது வந்து ரொட்டேஷன்ல இருக்கு இல்லையா அதனால ட்விஸ்டிங் வந்தனாலே வந்து டார்க் இல்லை கப்புள் அப்படிதான் பேசணும் அதனால ரெஸ்டோரிங் கப்புள் ஜீரோ ஆயிடும் ஆனா அந்த திரும்பி வரும்போது அந்த டிஸ்க் வந்து இந்த ஈக்குபிரியம் பாயிண்ட்க்கு வந்து நிக்குமான்னு கேட்டா நிக்காது ஏன்னா இந்த டிஸ்க்கு வந்து ஒரு மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா இருக்கு எப்படி வந்து ஒரு லீனியர் மோஷன்ல வந்து ஒரு மாஸ்க் வந்து இனர்ஷியா இருக்கும் இப்போ அது மூவ் ஆயிட்டே மூவ் ஆயிட்டே இருக்கும் இல்லையா அது வந்து லீனியர் மோஷன்ல இந்த மாசோடைய ரொட்டேஷனல் மோஷன் கவுண்டர் பார்ட் தான் வந்து இனர்ஷியான்னு சொல்றோம் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா அப்போ வந்து ஒரு பொருள் டேர்ன் ஆயிட்டே இருந்ததுன்னா அது டேர்ன் ஆயிட்டே இருக்கும் ஒரு எக்ஸ்டர்னல் டார்க் கொடுத்து அதை நிறுத்தினா தான் அது நிற்கும் இல்ல அது வந்து ரெஸ்ட்ல இருக்கு அப்படின்னா அது திருப்பதுக்கு ஒரு எக்ஸ்டர்னல் டார்க் தேவை நியூட்டன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட்லா ஸோ நியூட்டன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட்லாவ நம்ம வந்து ரொட்டேஷன் மோஷன் சொல்லலாம் ஆனா இங்க இனர்ஷியாங்கிறது மாஸ்னால வருது மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா அப்படிங்கிறது வந்து மாசுடைய டிஸ்ட்ரிபியூஷன்னால வருது எப்படி வந்து மாஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்கு மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா
நான் இதை ரொட்டேட் பண்ண ட்ரை பண்றேன் இப்படி ரொட்டேட் பண்ணாம நான் வந்து இப்படி ரொட்டேட் பண்ண ட்ரை பண்றேன் இல்ல இந்த ஆங்கிள் பண்ண ட்ரை பண்றேன் ஏதோ ஒண்ணு என்னோட ஆக்சிஸ் தள்ளி போயிடுச்சு இங்க இருந்து ஆக்சிஸ் இப்ப இங்க போட்டேன் என்ன ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு வந்து அதிகமான டார்க் தேவை ஸோ இந்த ஆக்சிஸ் ரொட்டேட் பண்றதை விட இந்த ஆக்சிஸ் ரொட்டேட் பண்றதுக்கு எனக்கு அதிகமான டார்க் தேவை ஆனா மாஸ் மாறலையே ஒரே மாஸ் தானே டிஸ்க் மாறல அதே மாஸ் தான் ஆனா ஏன் அதிகமான டார்க் தேவைப்படுது அப்படின்னா ஏன்னா இந்த ரொட்டேஷனல் மோஷன்ல வந்து மாஸ் பிரச்சனை இல்ல மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா தான் பிரச்சனை மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா வந்து இந்த ஆக்சிஸ்ல இருக்கும்போது கம்மியா இருக்கு ஏன்னா இந்த ஆக்சிஸ்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இங்க ஒரு மாஸ் இங்க ஒரு மாசம் எடுத்தீங்கன்னா எல்லாமே ஓரளவுக்கு சிமெட்ரிக்கா பிளேஸ் ஆயிருக்கு ஆனா இந்த ஆக்சிஸ் வரும்போது என்ன ஆயிடுதுன்னா அதிகமான அதிகமான மாஸ் வந்து தள்ளி இருக்கு ரொம்ப தூரத்துல இருக்கு கம்மியான மாஸ் தான் இந்த பக்கம் இருக்கும் அப்ப நமக்கு வந்து அது இந்த ஆக்சிஸ் திருப்புறதுக்கு ரொட்டேட் பண்றதுக்கு நிறைய டார்க் தேவை அதனால ரொட்டேஷனல் மோஷன்ல வந்து நமக்கு மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா தான் முக்கியம் ரொட்டேஷனல் மோஷன் அப்படின்னு வந்து மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா தான் முக்கியம் இப்ப என்ன ஆயிடுச்சு டிஸ்க் வந்து ஒரு ஈக்கி பிரியம்ல ரெஸ்ட்ல இருந்தது நான் அதுக்கு ஒரு சின்ன ட்விஸ்ட் கொடுத்தேன் அப்படி கொடுத்ததுனால இந்த ஒயர் வந்து ட்விஸ்ட் ஆச்சு ஸோ ஒயர்ல வந்து ஒரு ஷியரிங் ஸ்ட்ரெயின் இருக்கு அதனால ஒரு ரெஸ்டோரிங் கப்புள் உருவாச்சு இந்த டிஸ்க் ரிலீஸ் பண்ண அப்படின்னா அது திரும்பி வரும் இல்லையா அது திரும்பி வரும் ஆனா அந்த ஈக்கி பிரியம் பாயிண்ட்டுக்கு மறுபடியும் வந்தது அப்படின்னா அந்த இடத்துல அந்த டிஸ்க் நிக்காது அந்த இடத்துல வந்து ரெஸ்டோரிங் கப்புள் ஜீரோ ஆயிடுச்சு அந்த ஒயர்ல எதுவும் ஸ்ட்ரெயின் கிடையாது ஆனா இப்ப டிஸ்க் ரொட்டேட் ஆயிருக்கு இல்லையா அது ஸ்டாப் ஆகாது அப்ப அதுக்கு ஒரு இனர்ஷியா இருக்கு அப்ப அந்த டிஸ்க் ஃபர்தரா ரொட்டேட் ஆகும் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல நான் எப்படி டைரக்ஷன் ஃபிஸ் பண்ணனும் அந்த டைரக்ஷன் ஆப்போசிட்ல அந்த டிஸ்க் வந்து மூவ் ஆகும் நான் ரொட்டேட் பண்ண டைரக்ஷன் ஆப்போசிட்ல ஃபர்தரா போகும் கிட்டத்தட்ட ஐடியலா ஐடியலான ஒரு டிஸ்க் வந்து அதே டீட்டா ஆங்கிள் இப்ப இங்க டீட்டா டிஸ்க் பண்ணனும் இந்த பக்கமும் அதே டீட்டா ஆங்கிளுக்கு வரும் ரியல்ல கொஞ்சம் கம்மியாகும் ஏன்னா டேம்பிங் இருக்கு இல்லையா நம்ம இங்க டேம்பிங் நெக்லெக்ட் பண்றோம் அதனால திருப்பி டீட்டாக்கே வருதுன்னு வச்சுக்கோம் அப்ப என்ன ஆயிடுதுன்னா இப்ப இந்த ஒயரை வந்து ஆப்போசிட்ல ட்விஸ்ட் பண்ணுது இந்த டிஸ்க் அது இனர்ஷியானால அப்போ இந்த பாயிண்ட் வர வரைக்கும் அதை ட்விஸ்ட் பண்ண முடியும் அப்படியே ரெஸ்டோரிங் போர்ஸ் அதிகமாகிட்டே வரும் ரெஸ்டோரிங் கப்புல் அதிகமாகிட்டே வரும் அப்போ அது டீட்டா வரைக்கும் போகும் அங்க நின்றுடும் அப்போ அந்த இடத்துல வந்து அந்த இனர்ஷியானால வந்த மோஷன் அதோடைய இதுவும் இந்த ரெஸ்டோரிங் கப்புளும் ஈக்குவலா இருக்கு அப்போ அந்த இடத்துல நிற்கும் ஆனா அங்க நிக்குமா நிக்காது ஏன்னா ரெஸ்டோரிங் கப்புள் இருக்கு இல்லையா இப்ப மேக்ஸிமம் ரெஸ்டோரிங் கப்புள் இருக்கு அப்ப டிஸ்க் மட்டும் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல போக ஆரம்பிக்கும் அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இந்த ரெஸ்டோரிங் கப்புள்னாலையும் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியானாலையும் நீங்க இந்த டிஸ்க் லைட்டா டேர்ன் பண்ணி விட்டீங்கன்னா அது நிக்காது அது வந்து முன்ன பின்ன முன்ன பின்னு போக ஆரம்பிக்கும் இல்லையா இப்படி திரும்பும் அப்படி திரும்பும் கிளாக் வைஸ் ஆன்டி கிளாக் வைஸ்னு போகும் அதுதான் ஆசிலேஷன்ஸ் ஸோ அந்த டிஸ்க் வந்து இட் வில் ஸ்டார்ட் டு ஆசிலேட் இந்த டேர்னிங் மோஷன்ல நம்ம பொதுவா ஒரு ஆசிலேஷன் அப்படின்னா ஒரு பெண்டுலம்னு எடுத்துப்போம் இல்லையா நமக்கு உடனே பெண்டுலம் தான் மைண்ட்ல வரும் பெண்டுலம் வந்து இப்படி போகுது டூ அண்ட் ஃப்ரோ முன்ன பின்ன போகுது இது வந்து டேர்னிங் கிளாக் வைஸ் ஆன்டி கிளாக் வைஸ்னு டேர்ன் ஆகுது இதத்தான் நம்ம வந்து டார்ஷனல் ஆசிலேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் ஏன்னா அது டார்ஷன் டார்ஷன் அப்படின்னா முறுக்கு இல்லையா மறுபடியும் சொல்றேன் சாப்பிடுற முறுக்கு இல்ல டார்ஷன் அப்படின்னா ஒரு ட்விஸ்ட் முறுக்குதல் முறுக்கு கம்பின்னா சொல்றோம் இல்லையா முறுக்குதல் முறுக்கும் அதான் ஏன்னா நம்ம முறுக்கு பண்ணும் போது அதை திருப்பி திருப்பி சுத்தி சுத்தி விடுறாங்க இல்லையா அதனால அது முறுக்குன்னு பேர் வச்சிருக்காங்க அதனால அது டார்ஷன் அப்படிங்கிறது முறுக்கு அதனால இது வந்து இந்த கம்பிய வந்து முறுக்குது இல்லையா இப்படி ஒரு ஒரு ஆசிலேஷனே அந்த கம்பியை முன்ன பின்ன முறுக்குது அதனால இது அதனால தான் இது ஆசிலேட் ஆகுது இந்த கம்பியில முறுக்கிறதுனால ஷேர் ஸ்ட்ரெயின் வருது அதோட ரிசல்ட் மாடலஸ்னால அது திரும்பி வர பாக்குது மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷனால அது ஃபர்தரா போகுது அதனால மாறி மாறி போறதுனால இந்த டார்ஷன்னால இது ஆசிலேட் ஆகுது அப்படின்றதுனால இதை வந்து நம்ம டார்ஷன் பெண்டுலம் அப்படின்னு சொல்றோம் டார்ஷன் பெண்டுலம்னு சொல்லலாம் இல்ல டார்ஷனல் பெண்டுலம்னு சொல்லலாம் ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல ஸோ டார்ஷன் அப்படின்றது அப்ஜெக்டிவ் தான் டார்ஷனல் அப்படிங்கிறது அப்ஜெக்டிவ் தான் டார்ஷனல் பெண்டுலம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ ஆசிலேஷன் அப்படின்னு வந்துட்டாலே ஒரு டைம் பீரியட் இருக்கும் அந்த டைம் பீரியட் நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம் ஸோ அந்த டைம் பீரியட வந்து இந்த மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ரிஜிடி மாடல்ஸ் கனெக்ட் பண்ணி நம்ம எழுத போறோம் ஸோ நம்ம இந்த பெண்டுலம் முடிய டைம் பீரியட் மெஷர் பண்றது மூலமா இந்த ஒயருடைய ரிஜிடி மாடல்ஸையும்
நான் இந்த ஆங்கிள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்லேயே எழுதுறேன் நான் என்ன பண்ணலாம் அந்த டீட்டா அப்படிங்கிறது இது ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டைம் டைம் பொறுத்தது மாறுது இல்லையா அந்த டீட்டாவை வந்து நான் ஒரு ஏ காஸ் ஒமேகா டி அப்படின்னு எழுத முடியும் இல்ல ஏ சைன் ஒமேகா டி அப்படின்னு எழுத முடியும் அப்படின்னா அதுதான் சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன் ஹார்மோனிக் அப்படின்னா இந்த காஸ் இல்ல சைன் ஃபங்க்ஷன் அந்த ஷேப் அந்த வேவோடைய ஷேப் அதுதான் ஹார்மோனிக் காஸ் இல்ல சைன் ஃபங்க்ஷன் தான் ஹார்மோனிக் சிம்பிள் இந்த இடத்துல சிம்பிள் அப்படின்னா என்ன சிம்பிள்ங்கிறது வந்து லீனியரா குறிக்குது லீனியர் லீனியர்னா என்ன சோ எந்த வேரியபிள் எந்த ஃபங்க்ஷன் இருக்கோ அது வந்து சிங்கிள் வேரியபிள் இல்லையா சிங்கிள் பவர்ல வந்ததுன்னா அதுதான் லீனியர் ஸ்கொயர் கியூப் எல்லாம் கிடையாது நீங்க காஸ் ஸ்கொயர் இருந்ததுன்னா அது சிம்பிள் ஹார்மோனிக் கிடையாது இல்லையா காஸ் கியூப் கடை இருந்தா கிடையாது அதனால சைன் இல்ல காஸ் ஃபங்க்ஷன் ஸ்கொயர் எல்லாம் இல்லாம ஒரு சிங்கிள் பவர்ல ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர்ல வந்ததுன்னா அதுதான் நம்ம சிம்பிள் அப்படின்னு சொல்றோம் அதனால அது வந்து சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன் ஒரு மோஷன் ஆசுலேஷன் பீடியாடிக் மோஷன் அது வந்து சிம்பிள் ஹார்மோனிக்கா இருக்கு அப்படின்னா அது எப்படி காட்டுறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் அதோடைய ஆசலரேஷன் இப்போ இந்த ஈக்வேஷன் எப்படி எடுத்துக்கோங்க இப்படிதான் நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்றோம் இல்லையா சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷனை இப்போ நான் வந்து டி டீட்டா பை டி டின்னு போடுறேன் அப்போ அது என்னதுன்னா வெலாசிட்டி இல்லையா அதுதான் வெலாசிட்டி அது வந்து ஏ காஸ் டிஃபரன்ஷியட் பண்ணா சைன் வரும் சைன் டிஃபரன்ஷியட் பண்ணா காஸ் காஸ் வந்து மைனஸ் சைன் ஓகே மைனஸ் போட்டுக்கோங்க ஏ மைனஸ் ஒமேகா டின்னு வரும் ஒமேகா ஒரு டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும் ஒமேகான்னு வந்துடும் இப்போ நான் இது மறுபடியும் டிஃபரன்ஷியேட் பண்றேன் டி ஸ்கொயர் டீட்டா பை டிடி ஸ்கொயர் அப்படின்னா அது வந்து டிவி பை டிடி நெக்ஸ்டா ஒமேகா போட்டுக்கலாம் டிவின்னு போட்டு விட ஒமேகா ஆங்கில வெலாசிட்டி இல்லையா அதனால ஒமேகானே போடுவோம் ஆங்கில வெலாசிட்டி அது டி ஒமேகா பை டிடின்னு போடுறோம் அது அப்போ இந்த சைன் நம்ம டிஃபரன்ஷியட் பண்ணா காஸ் So, minus a cos omega t omega square. Ena, the omega t omega square. 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 y ஈக்குவல் டு ஏ காஸ் ஒமேகா டின்னு எழுதினீங்கன்னா இந்த டிஒய் பை டிடி அது வந்து வெலாசிட்டி டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிடி ஸ்கொயர் அது ஆசலரேஷன் அப்படின்னு எழுதலாம் அப்போ ஆசலரேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் எக்ஸ் இல்ல ஒய் ஏதோ ஒன்று நீங்க எப்படி உங்க எந்த ஆக்சஸ் கன்சிடர் பண்றீங்கன்றதை பொறுத்து நீங்க எக்ஸ் இல்ல ஒய் போட்டுக்கோங்க ஏதோ ஒண்ணு என்ன ஐடியா அப்படின்னா நம்மளுடைய ஆசலரேஷன் ப்ரொபோர்ஷனல் டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இல்லையா அதுதான் ஆசலரேஷன் வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு ப்ரொபோர்ஷனலா இருக்கு மைனஸ் ஒரு மைனஸ் வருது ஆசலரேஷன் இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு மைனஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்படின்னா ரெண்டும் ஆப்போசிட் டேரக்ஷன்ல இருக்குன்னு அர்த்தம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எந்த டேரக்ஷன்ல இருக்கோ அதுக்கு ஆப்போசிட்ல ஆசலரேஷன் இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ இந்த ஈக்வேஷன் எங்கேயோ பார்த்தா மாதிரி இருக்கா பரவாயில்ல பார்த்தா மாதிரி இருக்கோ இல்லையா என்ன பண்ணலாம்னா நம்ம வந்து கூட ஒரு மாஸ் சேர்த்துக்கலாம் இப்ப இந்த இடத்துல ஏ ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் வைன்னு போட்டுருக்கோம் இல்லையா இந்த இடத்துல ஒரு மாஸ் சேர்த்துக்கோங்களேன் சோ இங்க எம் ஒமேகா ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கோங்க எம் ஏ என்னது எம் ஏன்றது வந்து ஃபோர்ஸ் எஃப் ஈக்குவல் டு மைனஸ் கே எக்ஸ் கே ஒய் போட்டுக்கோங்க <laughs> சோ ஒரு ஸ்பிரிங் இருக்கு அப்படின்னா அந்த ஸ்பிரிங்கை நம்ம எவ்வளவு தூரம் கம்ப்ரஸ் பண்றோம் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து அந்த ரெஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் மைனஸ் சைன் நம்ம கம்ப்ரஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ரெஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் வந்து அந்த ஸ்பிரிங்கை மறுபடியும் நீட்டுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுது இல்ல எலாங்கேட் பண்றோம் அந்த ஸ்பிரிங்கை இழுக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த ரெஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் வந்து மறுபடியும் அந்த ஸ்பிரிங்கை பழையபடி கொண்டு வர ட்ரை பண்ணுது அதனால அந்த மைனஸ் சைன் வந்து ஆப்போசிட் டேரக்ஷன் ஆனா இந்த கண்டிஷன் தான் நீங்க இப்படி எழுதினாலும் சரி ஹூக்ஸ் லாவா எழுதினாலும் சரி இல்லைன்னா ஆசலரேஷன் இஸ் ப்ரப்போஸ் டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எழுதினாலும் சரி இந்த கண்டிஷன் தான் வந்து நம்மளுடைய சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா ஒரு நிமிஷம் இல்லை இப்போதைக்கு இந்த டார்ஷன் பெண் நம்ம கொஞ்சம் மறந்துட்டு நம்ம இதை மட்டும் பேசுவோம் இப்போ எனக்கு என்ன கிடைச்சிது அப்படின்னா என்னுடைய ஆசலரேஷன் இல்லையா ஸோ ஆசலரேஷன் வந்து இது ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் டீட்டா ஆசலரேஷன் இஸ் ப்ரப்போர்ஷனல் டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஒரு மைனஸ் சைன் இருக்கு அது வந்து ஆப்போசிட் டேரக்ஷன்ல இருக்கு அப்படின்னு
அந்த ஆசிலேஷன் வந்து சிம்பிள் ஹார்மோனிக்கா இருக்கும் இது பல சிஸ்டம்ல நம்ம பாக்குறோம் நிறைய இடங்கள்ல யூனிவர்ஸ்ல இருந்து இந்த சிஸ்டம் இருக்கு ஒரு ஒரு ஆட்டம் மாலிக்யூல்ல இருந்து ஒரு என்டையர் யூனிவர்ஸ் வரைக்கும் கூட ஒரு ஸ்டார் கூட நீங்க வந்து இதை எடுத்துக்கலாம் எனிவே இப்ப நம்ம ஒரு ஆங்கிலோ ஆசிலேஷனா பாக்கலாம் ஆங்கிலோ ஆசிலேஷன் வந்து ப்ரொபோஷனல் டு ஆங்கிலோ டிஸ்பிளேஸ் மட்டும் எழுதியிருக்கோம் இப்ப நம்ம ஒரிஜினலா எழுதினோம் இல்லையா டீட்டா டீட்டா ஈக்குவல் டு ஏ காஸ் ஒமேகா டி அப்படின்னு எழுதினோம் இந்த ஒமேகான்றது தான் நம்ம ஆங்கிலோ ஃப்ரீக்வன்சின்னு சொல்றோம் அப்படின்னா என்ன ஒமேகா ஈக்குவல் டு டூ பை நியூ இல்லையா ஒமேகா வந்து டூ பை நியூ எழுதலாம் இப்போ இந்த இடத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஓகே ஒமேகா டூ பை நியூன்னு எழுதிப்போம் இப்போ நியூ ஈக்குவல் டு நியூ தான் ஃப்ரீக்வன்சி இல்லையா நியூ ஈக்குவல் டு டூ ஒமேகா பை டூ பை ரைட் ஸோ நியூ ஈக்குவல் டு ஒமேகா பை டூ பை எழுதலாம் இது ஃப்ரீக்வன்சி டைம் பீரியட் வந்து ஒன் பை நியூ இல்லையா ஸோ டி வந்து ஒன் பை ஃப்ரீக்வன்சி அப்போ டி எழுதுறதுனா டூ பை பை ஒமேகான்னு எழுதிடலாம் டைம் பீரியட் ரைட் இப்போ இந்த ஈக்வேஷன் பாருங்க இதுதான் கண்டிஷன் சொன்னோம் சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷனுக்கு இதுதான் கண்டிஷன் சொன்னோம் இதுல இருந்து ஒமேகா என்ன அப்படின்னு நம்ம எழுத முடியும் ஒமேகா என்ன ஒமேகா வந்து அந்த மைனஸ் சைனை டிராப் பண்ணிடுவோம் ஏன்னா அது டேரக்ஷன் தான் காட்டுது இல்லையா ஆசலரேஷனும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டும் ஆப்போசிட் டேரக்ஷன் அப்படின்னு காட்டுது இப்போ ஒமேகா ஸ்கொயர் இந்த இதுல இருந்து நான் எழுதுறேன் ஸோ இந்த ஈக்வேஷன் இருந்து எடுத்து எழுதினா ஒமேகா ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது வந்து ஆல்பா பை டீட்டா ஆசலரேஷன் பை டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இல்ல ஆங்கிளோ ஆசலரேஷன் பை ஆங்கிளோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்போ ஒமேகா என்ன ஒமேகா வந்து ரூட் ஆஃப் ஆல்பா பை டீட்டா இந்த வந்து இந்த ஒமேகாவை இங்க போடலாம் ஃப்ரீக்வன்சிலையும் டைம் பீரியட் ஈக்வேஷன்லயும் நம்ம வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் பண்ணோம் அப்படின்னா எனக்கு வந்து ஃப்ரீக்வன்சி என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா ஒன் பை டூ பை ஏன்னா ஒமேகா பை டூ பைன்னு இருக்கு இல்லையா அப்போ ஒன் பை டூ பை ஒமேகா என்னது அப்படியே எழுதிடலாம் ஆல்பா பை டீட்டா அப்படின்னு எழுதலாம் இல்ல டைம் பீரியட் எழுதுறதா இருந்ததுன்னா டைம் பீரியட் வந்து டூ பை டூ பை ரூட் ஆஃப் டீட்டா பை ஆல்பா ஏன்னா ஒன் பை ஒமேகா இல்லையா அப்போ வந்து ஒமேகா வந்து ரூட் ஆஃப் ஆல்பா பை டீட்டா அப்படின்னா ஒன் பை ஒமேகா வந்து ரூட் ஆஃப் டீட்டா பை ஆல்பா இதுதான் நம்ம வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்டான இல்ல காமனான ஃபார்முலாவா வச்சுக்கிறோம் எப்போ நீங்க வந்து ஒரு மோஷன் சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்களோ அப்ப நீங்க இமீடியட் என்ன பண்ணலாம் டைம் பீரியட் அப்படின்றத வந்து டூ பை ரூட் ஆஃப் நம்ம ஜென்ரலா எழுதுவோம் இது வந்து ஆங்கிலோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை ஆங்கிலோ ஆசலரேஷன் இருக்கு நம்ம பொதுவா எழுதுவோம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டிவைட் பை ஆசலரேஷன் அப்படின்னு எழுதலாம் அது ஆங்கிலரா இருக்கட்டும் லிலினியரா இருக்கட்டும் எப்படி வேணா எழுதலாம் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த ஃபார்முலாவை ஸோ இதை எழுதிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு டைம் பீரியட் கிடைச்சிடும் இல்ல ஒன் பை போட்டீங்கன்னா ஃப்ரீக்வன்சி கிடைச்சிடும் நமக்கு டைம் பீரியட் தான் நமக்கு சொன்னோம் இல்லையா டைம் பீரியட் தான் தேவை அதனால இப்ப நான் வந்து சிம்பிள் பெண்டில் நமக்கு டார்ஷன் பெண்டில் நமக்கு வரேன் இப்போ டார்ஷன் பெண்டில் நமக்கு வந்தேன் அப்படின்னா நான் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் ஒன்றே ஒண்ணு தான் எனக்கு வந்து அந்த டார்ஷன் பெண்டில் டைம் பீரியட் என்னன்னு தெரியணும் அது தெரியறதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும் அந்த டார்ஷனல் ஆசுலேஷன்ஸ் வந்து சிம்பிள் ஹார்மோனிக்கா இருக்கு அப்படின்னு காமிச்சா போதும் ஸோ டார்ஷனல் ஆசுலேஷன் சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன் நான் சொல்லிட்டேன் ப்ரூவ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னாலே நான் வந்து டைம் பீரியட் எழுதிடலாம் டைம் பீரியட் வந்து டூ பை ரூட் ஆஃப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை ஆசுலேஷன் அப்படின்னு ஈஸியா எழுதிட்டு போயிடலாம் இப்போ அது எப்படி ப்ரூவ் பண்றது அப்படின்னா இந்த கண்டிஷனை யூஸ் பண்ணணும் இல்லையா சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன் ப்ரூவ் பண்றதுக்கு ஆசலரேஷன் வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு ப்ரொபோஷனலா இருக்கு அப்படிங்கிற கண்டிஷனை நான் வந்து ப்ரூவ் பண்ணணும் இப்போ இதை தான் நம்ம வந்து பண்ண போறோம் நம்ம டார்ஷன் பெண்டில் நமக்கு மறுபடியும் வரும் ஸோ இது வந்து ஈட்டா இது வந்து ஐ இந்த டிஸ்கோடிய மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஐ ஸோ இந்த டார்ஷனல் பெண்டில் வந்து சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷனா ஸோ இதோடைய டார்ஷனல் ஆசிலேஷன்ஸ் டார்ஷனல் ஆசிலேஷன்ஸ் வந்து சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷனா அப்படின்னு நான் ப்ரூவ் பண்ணணும் ஸோ நான் என்ன பண்றேன் இந்த டிஸ்க் வந்து இதோடைய ஈக்லிபிரியம் பாயிண்ட் டீட்டா நாட் வச்சுக்கோங்க ஈக்லிபிரியம் அந்த பொசிஷன்ல இருந்து நான் வந்து இதை ஒரு டீட்டா ஆங்கிளுக்கு ட்விஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த இடத்துலயும் ரிலீஸ் பண்றேன் அது வந்து ஆசிலேட் ஆகுது அப்போ இந்த பக்கமும் டீட்டாக்கு போகுது திருப்பி இந்த பக்கமும் டீட்டா தான் வரும் ஸோ இந்த பக்கமும் கிளாக் வைஸ் அண்டு கிளாக் வைஸ் டீட்டா டீட்டா அது வந்து ஆசிலேட் ஆகும் இப்போ இந்த ஆசிலேட் ஆகிற இந்த பெண்டுலமே நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ணுவோம் இதோடைய எனர்ஜி என்ன இது ஒரு மெக்கானிக்கல் சிஸ்டம் இல்லையா இப்போ வந்து எனர்ஜி என்ன ஸோ டோட்டல் எனர்
இந்த டிஸ்க கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த ஒயர் வந்து ரொம்ப ஒரு கம்மியான மாஸ் தான் அதனால அதை நெக்லெக்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ அந்த ஒயருடைய ரொட்டேஷனல் மோஷன் நம்ம நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டு டிஸ்க மட்டும் கன்சிடர் பண்ணிக்குவோம் ஸோ ரொட்டேஷனல் மோஷன் வரும்போது கைனடிக் எனர்ஜின்னு வரும்போது நான் டிஸ்க மட்டும் கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா அது ரொம்ப பெரிய டிஸ்கா இருக்கு சைஸும் பெருசு மாசும் அதிகமா இருக்கு கைனடிக் எனர்ஜி வந்து ஹாஃப் எம்இ ஸ்கொயர் நம்ம எழுதுவோம் ஆனா ரொட்டேஷனல் மோஷன்ல வரும்பொழுது என்ன பண்ணணும் அப்போ மாஸ்க்கு பதிலாக என்ன பண்ணணும் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா இல்லையா ஏன்னா லீலியர் மோஷன் தான் மாஸ் இங்க வந்து மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா அதே மாதிரி வி வெலாசிட்டி வந்து இங்க வந்து ஆங்குலர் வெலாசிட்டி அதனால ஒமேகான்னு போடலாம் ஸோ ஹாஃப் ஐ ஒமேகா ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதிடலாம் இது வந்து கைனடிக் எனர்ஜி பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி எப்படி எழுதுறது இப்போ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி எங்கேருந்து வருது ஏன்னா பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இருக்கணும்னா ரெஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் இருக்கணும் இல்லையா கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் இருக்கணும் இந்த கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் எங்கேருந்து வருதுன்னா இந்த ஒயர்ல இருந்து தான் வருது அந்த ஒயர் வச்சிருக்கோம் இல்லையா அந்த ஒயருக்கு தான் ஒரு ரிஜிடி மாடலர்ஸ் இருக்கு அந்த ரிஜிடி மாடலர்ஸ் இருக்கிறதுனால தான் வந்து ஒரு ரெஸ்டோரிங் கப்புள் இருக்கு இல்லையா அப்போ அந்த ரெஸ்டோரிங் கப்புள் என்ன இங்க தான் நம்ம வந்து போன வீடியோல நம்ம டிரைவ் பண்ணோம் நீங்க அந்த வீடியோ பாருங்க போன டாபிக் நம்ம டிரைவ் பண்ணோம் கப்புள் பர் யூனிட் ட்விஸ்ட் அப்படின்னு நம்ம ஒரு டிரைவ் பண்ணோம் இல்லையா கப்புள் பர் யூனிட் ட்விஸ்ட் வந்து பை ஈட்டா ஆர் பவர் ஃபோர் பை டூ எல் அப்படின்னு நம்ம டிரைவ் பண்ணோம் இந்த லென்த் இந்த ஒயரோட லென்த் வந்து எல் அப்படின்னா அதோட ரேடியஸ் இந்த ஒயர் சிலிண்டர்கள் இருக்கு இல்லையா அதோட ரேடியஸ் ஆர் அப்படின்னா கேபிட்டல் ஆர்ன்னு எடுத்துக்கிறோம் ஈட்டா வந்து அது ரெஜிடே மாடலஸ் அப்ப அந்த ஒயரை வந்து ஒரு யூனிட் ஆங்கிள் ஒன் ரேடியன்ட் ட்விஸ்ட் பண்றதுக்கு எனக்கு இவ்வளவு கப்புள் தேவை இவ்வளவு டார்க் தேவை அப்படின்னு நான் சொல்றேன் இல்லையா அப்போ அத வந்து டீட்டா ஆங்கிள் ட்விஸ்ட் பண்றதுக்கு எனக்கு எவ்வளவு டார்க் தேவை அப்படின்னு நான் கேக்குறேன் அதை வந்து மாறும் அந்த டீட்டா மாற மாற அதை வந்து மாறும் அப்ப நான் மொத்தமா டீட்டான் எடுக்க முடியாது நான் என்ன பண்றேன் டி டீட்டான் எடுத்துக்கிறேன் ஒரு சின்ன ஆங்கிள் ஒரு டி டீட்டா ஆங்கிள் பண்றதுக்கு எனக்கு எவ்வளவு தேவை அப்போ டி டீட்டா ஆங்கிள் பண்ணணும் அப்படின்னா அதை வந்து ரொட்டேட்டிங் த்ரூ டி டீட்டா இல்லையா இல்ல ட்விஸ்டிங் வச்சுக்கலாம் ரொட்டேஷன் சொல்ல வேண்டாம் சாரி டூ எல் த்ரூ டி டீட்டா அதுக்கு எவ்வளோ டார்க் தேவைப்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ டார்க் டி டீட்டான்னு எழுதுறேன் எனக்கு நான் வந்து இந்த யூனிட் ட்விஸ்ட் யூனிட் ட்விஸ்ட்டுக்கு சி டீட்டா தேவை அப்படின்னா அப்போ டி டீட்டா ரொட்டேட் பண்றதுக்கு அந்த அந்த தட் வேல்யூ இன்டு டி டீட்டா இல்லையா ஸோ கப்புள் இப்போ யூனிட் ட்விஸ்ட் இன்டு டி டீட்டா எனக்கு தேவை இப்போ இது வந்து நான் ஜீரோ டு டீட்டா வந்து நான் ரொட்டேட் பண்றேன் அப்போ எவ்வளோ டார்க் தேவைப்பட்டிருக்கும் இல்லையா அந்த டார்க் தான் ஒர்க் டன் ரைட் அது எவ்வளவு நம்ம டார்க் கொடுக்குறோமோ அந்த டார்க் இன்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பண்றோம் இல்லையா அதுதான் ஒர்க் டன் அப்படின்னு சொல்றோம் அந்த ஒர்க் டன் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அதுதான் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியாகவும் இருக்கும் இல்லையா ஒர்க் டன் வந்து பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியா ஸ்டோர் ஆகிடும் ஸோ அந்த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி நான் என்ன பண்ணலாம் இன்டெகரல் ஜீரோ டு டீட்டா ரைட் ஸோ சி டீட்டா டி டீட்டா அப்படிங்கிறது டார்க் அது வந்து டீட்டா ஆங்கிள் ரொட்டேட் ஆகுது இல்லையா அப்போ வந்து டார்க் இன்டு ஆங்கில இப்போ போர்ஸ் லீனியர்ல பாருங்கள் போர்ஸ் இன்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் லீனியர் மோஷன் வந்ததுன்னா போர்ஸ் இன்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்னு வரும் இதே தான் நம்ம என்ன பண்றோம் ரொட்டேஷனல் மோஷன்ல எழுதுறோம் அப்போ டார்க் இன்டு இந்த சீன்ற தான் டார்க் இல்லையா சி டீட்டா டி டீட்டா டி டீட்டா எழுதிட போறேன் ஸோ சி டீட்டா டி டீட்டா வந்து டார்க் டார்க் இன்டு ஆங்கிள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்போ இதுதான் ஒர்க் டன் இல்லையா ஸோ அந்த ஒயரை வந்து டீட்டா ஆங்கிள் ட்விஸ் பண்றதுக்கு ஒர்க் டன் என்ன அப்படின்னா சி டீட்டா டி டீட்டா அப்படிங்கிறது தான் ஒர்க் டன் அந்த ஒர்க் டன் தான் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியா இருக்க போகுது நான் டீட்டா ரொட்டேட் பண்றேன் அப்படின்னா அதுல ஒர்க் டன் வந்து பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியா இருக்க போகுது இல்லையா அந்த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி தான் எனக்கு கைனடிக் எனர்ஜியா வருது அந்த டிஸ்க் ரொட்டேட் ஆகும் பொழுது அவ்வளவுதான் ஸோ இதை இன்டர்கிரேட் பண்ணிக்கலாம் லிமிட்ஸ் வந்து ஜீரோ டு டீட்டா நான் ஜீரோல ஆரம்பிச்சு டீட்டா போறேன் அப்புறம் ஆப்போசிட்ல போறேன் ஸோ அது மாதிரி மாதிரி போகுது ஸோ ஜீரோ டு டீட்டா லிமிட் இதை இன்டர்கிரேட் பண்ணலாம் ரொம்ப சிம்பிள் இன்டர்கிரேஷன் சி கான்ஸ்டன்ட் இல்லையா கப்புள் இப்போ யூனிட் ட்விஸ்ட்ங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் ஒரு ஒரு ஆங்கிளுக்கும் அந்த டார்க் மாறும் ஆனா ஒரு யூனிட் ஆங்கிளுக்கு எவ்வளவு தேவைன்றது அது கான்ஸ்டன்ட் ஏன்னா இந்த வேலையெல்லாமே கான்ஸ்டன்ட் ஆன வேல்யூ அதனால சியை வெளியே எடுத்துடலாம் அப்போ இன்டெகரல் டீட்டா தான் பண்றோம் ஸோ டீட்டா இன்டெகிரேட் பண்ணீங்கன்னா டீட்டா ஸ்கொயர் பை டூ ஜீரோ டு டீட்டானே அப்ளை பண்ணிக்கோங்க லிமிட் இந்த இந்த டீட்டாவும் இதையும் குழப்பிக்காதீங்க இது வந்து இன்ஸ்டன்டேனியஸ
எவ்வளவு டார்க் தேவை இங்க வந்து போர்ஸ் சொல்றோம் லீனியர் மோஷன் இங்க வந்து டார்க் ரொட்டேஷனல் மோஷன் இங்க வந்து கம்ப்ரஷன் எலாங்கேஷன் இங்க வந்து ட்விஸ்ட் ஆங்கிள் ஆஃப் ட்விஸ்ட் ஸோ ரொம்ப சிமிலர் ஈக்வேஷன் தான் டைமென்ஷன் தான் பாத்தீங்கன்னா ஒன்னுதான் ரொம்ப சிமிலரான ஈக்வேஷன் ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ இதுதான் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இப்ப நமக்கு வந்து ஹாஃப் சி டீட்டா ஸ்கொயர் அதை இங்க எழுதிக்கலாம் ஸோ அப்போ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி வந்து ஹாஃப் சி டீட்டா ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதியாச்சு இல்லையா ஸோ டோட்டல் எனர்ஜி வந்து கைண்டிக் எனர்ஜி பிளஸ் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி கைண்டிக் எனர்ஜி வந்து ஹாஃப் ஐ ஒமேகா ஸ்கொயர் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி வந்து ஹாஃப் சி டீட்டா ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதியாச்சு இல்லையா அதனால <laughs> எனர்ஜி வந்து கன்சர்வ்டு இல்லையா ஸோ மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி வந்து இட்ஸ் அ கன்சர்வ்டு குவான்டிட்டி அப்போ என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண என்ன ஆகும் இந்த எனர்ஜி ஈக்குவேஷனை நான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண அப்படின்னா டிஇ பை டிடி எழுதலாம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் அது வந்து ஜீரோவாக இருக்கணும் ஏன்னா ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் எனர்ஜி ஜீரோ டோட்டல் எனர்ஜி இஸ் கன்சர்வ்டு அப்போ டைம் பொறுத்து எனர்ஜி மாறலை டிஇ பை டிடி வந்து ஜீரோன்னு எழுதலாம் இந்த இயை வந்து நீங்கள் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் ஸோ டிஇ பை டிடி என்ன இல்லையாங்கிலேஷன் <laughs> டீட்டாவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்றோம் அது வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்போ டூ டீட்டா டி டீட்டா பை டி டி இல்லையா இந்த டூ கேன்சல் ஆயிடும் இந்த டூவும் கேன்சல் ஆயிடும் நமக்கு அப்போ டி பை டி டி என்னவா இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஐ ஒமேகா டி ஒமேகா பை டி டின்னு இருக்கு பிளஸ் சி டீட்டா டி டீட்டா பை டி டின்னு இருக்கு இத வந்து ஜீரோன்னு எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா எனர்ஜி வந்து கன்சர்வ்டு ஸோ சேஞ்ச் இன் எனர்ஜி வந்து ஜீரோ இல்லையா டிஃப்ரென்சியேஷன் ஜீரோன்னு போட்டீங்கன்னா எனர்ஜி சேஞ்ச் ஆகலாம் எனர்ஜி இஸ் கன்சர்வ்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் என்ன பண்றேன் இந்த ஒமேகா இருக்கு இல்லையா இந்த ஒமேகான்ற குவான்டிட்டியை வந்து நான் டி டீட்டா பை டி டி டின்னு எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா அதுதான் ஒமேகான்றது ஆங்கிலர் வெலாசிட்டி இல்லையா ஸோ ஒமேகா அப்படிங்கிறது ஆங்கிலர் வெலாசிட்டினா அப்போ ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஆங்கிலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்படின்னு எழுதலாம் அப்போ இந்த குவான்டிட்டி நான் என்ன எழுதலாம் இங்க வந்து இது ஐ இருக்கு ஸோ ஐ டி டீட்டா பை டிடி அப்புறம் இது டி ஒமேகா பை டிடி அப்படிங்கிறது வந்து செகண்ட் டிஃபரன்சியேஷன்ல வந்துடும் ஸோ டி ஸ்கொயர் டீட்டா பை டி டிடி ஸ்கொயர் பிளஸ் சி டீட்டா டி டீட்டா பை டிடி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த டி டீட்டாவெல்லாம் கான்ஸ்டன்டா எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த ரெண்டு டைம்ல டி டீட்டா இருக்கு இல்லையா அதனால டி டீட்டாவை வந்து நம்ம ஒரு கான்ஸ்டன்டா காமன் ஃபேக்டரா எடுக்கலாம் கான்ஸ்டன்ட் இல்லை சாரி காமன் ஃபேக்டர் அப்படி எடுத்தோம் அப்படின்னா ஐ வந்து ஐ டி ஸ்கொயர் டீட்டா பை டி டி ஸ்கொயர்னு இருக்கு பிளஸ் சி டீட்டா ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு இருக்கு ஓகேயா ஸோ இங்கதான் என்ன பண்றோம் இப்போ ரெண்டு ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்கு ஸோ டி டீட்டா பை டி டி இன்டு திஸ் ஐ டி ஸ்கொயர் டீட்டா பை டி டி ஸ்கொயர் பிளஸ் சி டீட்டாங்கிறது ஜீரோன்னு இருக்கு அப்படின்னா டி டீட்டா பை டி டி வந்து ஜீரோ கிடையாது ஏன்னா அதுதான் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஆங்கிலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அதான் மூமெண்ட்டு இல்லையா ஸோ அந்த டிஸ்க் வந்து ஆசிரியேட் ஆகுது அப்படின்னா டீட்டா சேஞ்ச் ஆகிட்டு இருக்கு அப்போ டி டீடா பை டி டி வந்து ஜீரோ கிடையாது அப்போ இந்த குவான்டிட்டி தான் ஜீரோவா இருக்கணும் இந்த ஐ டி ஸ்கொயர் டீட்டா பை டி டி ஸ்கொயர் பிளஸ் சி டீட்டா அப்படிங்கிறது ஜீரோவா இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லலாம் ஸோ அதை நம்ம இங்க திருப்பி எழுதுவோம் அப்போ ஐ ஸோ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா சின்ஸ் ஒரு நிமிஷம் சாரி ஸோ சின்ஸ் டி டீட்டா பை டி டி நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஏன்னா அது வந்து ஆங்கில வெலாசிட்டி அதனால அது வந்து ஜீரோ கிடையாது அப்போ ஐ டி ஸ்கொயர் டீட்டா பை டி டி அது அடுத்த ஃபேக்டர் இல்லையா அந்த பேரண்டைசிஸ் குள்ள இருந்தது ஸோ டி டி ஸ்கொயர் பிளஸ் சி டீட்டா இதுதான் ஜீரோவா இருக்கணும் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்போ இதை கொஞ்சம் மாற்றி எழுதுவோம் நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த சி டீட்டா வரப்போ கொண்டு போகலாம் அப்போ ஐ டி ஸ்கொயர் டீட்டா பை டி டி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் சி டீட்டா ஸ்கொயர் 
இந்த ஐயை இங்கே கொண்டு வந்துடலாம் அப்போ டி ஸ்கொயர் டீட்டா பை டி டி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் சி பை ஐ டீட்டா சின்றது கப்பல் பை யூனிட் ட்விஸ்ட் ஐ மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஸோ இது வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இல்லையா அப்போ நான் என்ன எழுதலாம் ஸோ நான் என்ன எழுதலாம் டி ஸ்கொயர் டீட்டா பை டி டி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் சம் கான்ஸ்டன்ட் ரைட் ஆக்சுவலாக அது என்ன கான்ஸ்டன்ட் நீங்கள் அந்த பல ஈக்குவேஷன் ஞாபகம் வச்சிங்கன்னா இந்த சி பை ஐங்கிறது தான் ஒமேகா ஸ்கொயர் டீட்டா அப்படின்னு எழுதலாம் ஆர் இது டி ஸ்கொயர் டீட்டா பை டி டி ஸ்கொயருங்கிறது ஆங்கிள் ஆசலரேஷன் விச் இஸ் ப்ரொப்போஷனல் டு நெகட்டிவ் ஆஃப் ஆங்கிள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இது என்னது இதுதான் வந்து கண்டிஷன் ஃபார் சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன் அப்போ ஒரு டார்ஷன் பெண்டிலம் இருந்ததுன்னா அதோடைய ஆசலேஷன்ஸ் வந்து சிம்பிள் ஹார்மோனிக் அப்படின்னு நம்ம வந்து ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் ஸோ இது ப்ரூவ் பண்ணிட்டீங்கனாலே என்ன பண்ணலாம் நம்ம இமீடியட்டாக வந்து டைம் பீரியட் எழுதிடலாம் அப்படின்னு நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியாச்சு இல்லையா ஸோ நம்ம வந்து இந்த டார்ஷன் பெண்டிலம் உடைய டார்ஷன் பெண்டிலம் உடைய ஆசலேஷன்ஸ் வந்து சிம்பிள் ஹார்மோனிக் அப்படின்னு காமிச்சிட்டோம் நமக்கு தேவையெல்லாம் டைம் பீரியட் தான் இல்லையா அப்போ சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன் சொல்லிட்டீங்கன்னா அதோடைய டைம் பீரியட் என்ன டூ பை ரூட் ஆஃப் ஆங்குலர் ஆசலரேஷன் இல்லை ஆசலரேஷன் சாரி டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை ஆசலரேஷன் அது ஆங்குலரோ லீனியரோ ஏதோ ஒன்று டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை ஆசலரேஷன் இல்லையா ஸோ டி சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன் அப்படின்னா டைம் பீரியட் வந்து டி ஈக்குவல் டு டூ பை ரூட் ஆஃப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை ஆசலரேஷன் இது ரொம்ப காமனான ஒரு ஃபார்ம்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒரு கட்டம் போட்டு வச்சுக்கோங்க எப்படி ஓகே ஸோ அப்போ டீட்டா பை ஆல்ஃபா டீட்டா பை ஆல்ஃபா என்ன இதுதான் ஆல்ஃபா இந்த டி ஸ்கொயர் டீட்டா பை டி டி ஸ்கொயருங்கிறது தான் ஆல்ஃபா ஸோ நான் இங்கே வந்து ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் சி பை ஐ டீட்டான்னு இருக்கு அப்ப எனக்கு டீட்டா பை ஆல்ஃபா தேவை மைனஸை டிராப் பண்ணிடுவோம் ஏன்னா இது டேரக்ஷன் மட்டும் தான் காட்டுது இல்லையா எனக்கு மேக்னிடியூட் மட்டும் எடுத்துப்போம் அப்போ டீட்டா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மேக்னிடியூட் வைஸ் டீட்டா ஈக்குவல் டு டீட்டா பை ஆல்ஃபா ஸோ இந்த ஆல்ஃபாவை கீழே கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னா இந்த டேர்ம் இங்க பக்கம் கொண்டு போயிடலாம் ஸோ டீட்டா பை ஆல்ஃபா வந்து ஐ பை சி இல்லையா ஸோ டீட்டா பை ஆல்ஃபா வந்து ஐ பை சி அப்போ நான் வந்து டைம் பீரியட் எழுதிடலாம் ஸோ டைம் பீரியட் ஆஃப் ஆசுலேஷன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டூ பை ரூட் ஆஃப் i by c so idha vandu or torsion pendulum mudiya time period ipo na enna pannala inda inda root la irukkiya adha root edukkaradhukaga na square pandren so na square panna appadina enakku vandu t square kadaikum solunga so na first line eludren adha color maathikalam romba color maathna da kannu valikama irukum illaya so t equal to 2 pi root of i by c idhu or common formula va vechukonga torsion pendulum ku ஐ வந்து மொமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜியா சி வந்து அந்த ஒயருடைய கப்பல் பை யூனிட் வேஸ்ட் இப்போ நம்ம வந்து இந்த ரூட் எடுத்துடலாம் அதனால டி ஸ்கொயர் எழுதுவோம் ஸோ டி ஸ்கொயர் வந்து ஃபோர் பை ஸ்கொயர் ஐ பை சி பட் ஆனால் சி என்ன சி ஞாபகம் இருக்கா நம்ம தான் ரிலே பண்ணுவோம் இல்லையா கப்பல் பை யூனிட் வேஸ்ட் அது வந்து பை ஈட்டா ஆர் பவர் ஃபோர் டிவைடட் பை டூ எல் இந்த லென்த்து இந்த ஒயருடைய லென்த் வந்து எல் இல்லையா ஸோ இது வந்து எல் எலிஜிட்டி மாடலஸ் வந்து ஈட்டா இதோடைய டயாமீட்டர் வந்து ஆர் திக்னஸ் வந்து டயாமீட்டர் இந்த ஒயருடைய திக்னஸ் வந்து டயாமீட்டர் கேபிட்டல் உள்ள ஸ்மாலோ போட்டுக்கோங்க அப்போ ரேடியஸ் வந்து அந்த டயாமீட்டர்ல பாதி இல்ல திக்னஸ்ல பாதி இல்லையா அது ரேடியஸ் அப்புறம் இந்த டிஸ்க் இருக்கு இதோடைய மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஐ அது இங்க போட்டிருக்கோம் ஸோ இப்போ இந்த சிஏ வந்து இங்க எழுதலாம் அப்போ டி ஸ்கொயர் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஃபோர் பை ஸ்கொயர் ஐ இப்போ சிஏ வந்து கீழே எழுதணும் அப்போ டூ எல் மேலே வந்துடும் இல்லையா ஸோ டூ எல் மேலே நியூமினேட்டர் வந்துடும் இந்த பை ஈட்டா ஆர் பவர் ஃபோர் இது டினாமினேட்டரில் இருக்கும் இப்போ இந்த பை கேன்சல் பண்ணிவிடுவோம் ஸோ நமக்கு வந்து எயிட் பை ஐ எல் டிவைடட் பை ஈட்டா ஆர் பவர் ஃபோர் அப்படின்னு கிடைக்குது நமக்கு தேவை வந்து ரிஜிடி மாடல்ஸ் தான் நான் சொன்னோம் இல்லையா ஸோ டார்ஷன் பெண்டில் நம்ம வச்சு அதோடைய டைம் பீரியட் மெஷர் பண்றது மூலமா நம்ம வந்து ரிஜிடி மாடல்ஸ் கண்டுபிடிக்க போறோம் சொன்னோம் ஸோ அந்த ஒயரோட ரிஜிடி மாடல்ஸ் என்ன அப்படின்றது ஸோ அப்போ ரிஜிடி மாடல்ஸ்க்கு இந்த ஃபார்ம்ல மாத்தி எழுதலாம் அப்போ ரிஜிடி மாடல்ஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் பை ஐ எல் டிவைடட் பை டி ஸ்கொயர் ஆர் பவர் ஃபோர் அப்படின்னு எழுதிடலாம் 